Oxígeno que me falte y que creen dónde estoy Me encuentro en Cuenca y por eso es mi falta de oxígeno La verdad que costeñita acá en la sierra Pero que creen, como siempre digo, uno vuelve donde fue feliz Y por supuesto recordemos cuando yo estuve aquí visitando Turi Visitando Paute, todo eso ustedes ya lo conocen Porque ustedes ya son fieles seguidores del canal Y ahora vamos a conocer algo mucho más random ¿Qué creen? Vine a visitar algo prohibido Exactamente me encuentro en el Centro Cultural El Prohibido Que ya van a conocer de qué se trata Y por qué a brothers que le dicen el prohibido Vamos Bueno chicos, ya estamos acá dentro en el Centro Cultural El Prohibido. Les cuento, el valor para ingresar aquí es de 2 dólares por persona, en este caso entre yo y producción son 4 dólares. La idea aquí es tratar netamente, como su nombre lo indica, temas prohibidos. Por ejemplo, y aquí de ese en cuenta de lo que les estoy hablando. había dicho, prohibido es bien prohibido, ¿por qué? ¿Por qué? a ver, vamos a explicar un poquito porque por ejemplo aquí si sí se tocan temas tabú, por ejemplo la muerte que claramente lo estamos viendo aquí reflejado y ustedes dirán ¿por qué no lo puedo encontrar a otro lado? recordemos que Cuenca es bien religioso y este lugar se abrió netamente como para expandir mente, para que todas las personas dejen como que de, ese, de un lado los tabú que podemos encontrar sobre la muerte, fetiche, sexualidad, cosas así. Miren, la verdad que sí da miedito, me dejaron solita y eso lo abrió Eduardo Moscoso. Aquí, por ejemplo, abajo vas a poder encontrar, no sé, digo yo que es como una cameta. Aquí vas a, te, tienes cadenas, brazos colgando manos, da miedo o sea imagino yo que esto es como que supuestamente una tortura porque o, o el infierno se podría decir así, porque si nos damos cuenta hay cositas tisque, o sea, que simulan muertos cadenas que sim, se pone, digo yo, nadie me ha dicho nada, estoy suponiendo yo tortura calaveras angelitos negros, o sea demonios creería yo Vamos a seguir visitando la parte de arriba. Les cuento, a ver, aparte de estas esculturas, este arte, también vamos a poder observar en la parte de arriba. Siempre hacen, normalmente tocan bandas de rock, porque obviamente, como ya lo dije, Cuenca es religioso. Por eso, aquí este lugar son libres de tocar y, por supuesto, demostrar su arte como quieran. Y esta es una fuerte que me parece increíble, o sea, eso... Está chévere. No sabía de eso, no conocía. Jamás imaginé que había lugar donde uno podía expresar el arte de esta manera. Se da miedo. Miren, ve aquí adentro, por ejemplo, hay como unas muñequitas. Más calavera. La calavera mayor. 
la calavera menor. Esta, esta me parece peculiar. Vengan a ver líneas de ojitos. Y como que, no sé, púas que le salen del cráneo. puedes tomar fotos. Chequen este detalle de la muñeca con alitas. Muñeca con alitas, le digo yo, yo no sé si este, pero miren, miren eso. Miren eso. Literal, tú te puedes sentar aquí y tomar una foto. Recuerden que si ustedes quieren ver las cosas en tiempo real, vayan a mi Instagram, Sharon Stephanie, guión bajo, rayita bajo, 1, 2, 3. Y eso no es todo, miren. Ven acá. Miren esto. Imagínate Tú, venir a Cuenca y encontrar ese detalle donde tú te sientas en el trono. O sea, mira, mira este trono, mira esto, está increíble. O sea, está bien random. Me siento poderosísima, la reina de las calaveras. No, ya fuera de broma. Está chévere, miren, o sea, estos detalles donde tú te puedes sentar. Ahí hay una guillotina, ya se las muestro. Está increíble y eso que recién comenzamos. Como que el tour, acá, no sé qué es esto, pero miren, literal, tú aquí encuentras una muñequita. Miren. Oye, literal. Está increíble, aunque no parezca, esto es incómodo. Yo creo que aquí va la mano. Y acá va la mano. Es súper incómodo. Oye, yo está chavísimo con una foto. ¿Se acuerdan que yo les dije que estaba metida allá? Parecía perro chicso con todas esas mechas ahí. Y es que parece que yo he estado usando mal ese aparato. O sea, esta quillotina literal va así, mira. O sea, tú tienes que ponerte al revés. Vamos a probar. Una eternidad más tarde. Bro, bueno, así como que aquí sí tiene más sentido. Yo antes me estaba metiendo en medio. A ver, así sí, va a ver. La piernita, así. Así es un modo de torque. Ahora sí tiene el ojo. Gracias a la imagen que está aquí al lado, porque mira, puedes tener el mismo error que yo tuve y meterte como te hagas. O sea, hasta para, para torturar hay técnica. Y por ejemplo, enfoque un poquito para la vaca. Está súper es cómodo porque aquí hay un colchón. ¿Vean? O sea, no hay comodidad. Yo era la que me había colocado mal. Hay que tener técnica para eso. Ah, tú sabes, no, ya no equivocándose para que tú no cometas la misma burrada que yo. Agarremos más estilo para el lugar. Chequen las gafas. Soy lo máximo. Ya, ahora sí, miren, nos encontramos en otra parte de la exhibición. Miren, por ejemplo, esto era justamente lo que yo les hablaba. No solamente aquí están representaciones de la muerte, sino también fetiches o cosas sobre la sexualidad, que en este caso, acá arriba, miren, justamente eso es lo que yo les hablaba al principio. Obviamente aquí seguimos viendo la predominación de las calaveras. Acá, miren... lado miren cómo vamos a poder encontrar una mujer que se embarazada con unos cuchillos a los lados ve increíble y esto solamente es al inicio o sea esta es la parte inicial de eso miren acá arriba seguimos viendo más cosas se vas a encontrar por todos lados representaciones artísticas
hermanos separados al nacer. Bellito. Charito. ¿Qué vas a saber tú de Ecuador de conocer Cuenca si no has venido acá al pedacito de Príncipe? Y después de 20 minutos haber conducido por toda la ciudad de Cuenca, obviamente después de haber visitado el prohibido, vine a la taberna de Moe. Así que vamos a conocer porque esto está increíble. Uy, ya se acerca la lluvia, así que entremos. que el dueño obviamente la replicó que él había en Estados Unidos así que vamos a conocerla por dentro normalmente aquí dicen que los colores que predominan son el morado, el amarillo y colores intensos así que vamos a conocer maravillosa en mi boca bueno ahora sí
sí, de haber conocido por dentro la caverna, la taberna, perdón, la, esa cerveza está fuerte. Quiero decir que fue una experiencia de 10, así que nos vemos en otro video porque yo voy a seguir disfrutando de este hermoso cuenca, no te lo pierdas, adiós.